సో ఎస్ కూర్చోండి రెడీ సారీ అంటే నుంచి చేయాలని ఉంది మాకు కానీ అసలు లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి నిద్ర లేదు ఫుడ్ లేదు అసలు నాకైతే కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి అందుకే కూర్చుంటున్నాం అంతే తప్ప ఇంకో ఉద్దేశం కాదు నుంచినే మాట్లాడాలని ఉంటుంది మాకు మీడియాతో సో పర్లేదు రమేష్ గారు ఎవరు అడుగుతున్నారు కుమార్ గారు అడిగండి శరత్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఓపెనింగ్స్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఫీట్ అవుతుంది అంటే ఏ సినిమాకి ఓపెనింగ్స్ పడుతున్నాయి ఏ సినిమాకి ఓపెనింగ్స్ పడుతున్నాయి అని సాలిడ్గా గెస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ మెయిన్ ఫేమస్కి ప్రీమియర్స్ ఫీల్ అయిపోతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక హిట్ సినిమా చూడబోతున్నా ఉన్న వైబ్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ స్ట్రాటజీస్ కానీ ఇవి కానీ మిగతా సినిమాలకి అసలు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు చాయ్ బిస్కెట్కి వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి సీక్రెట్ నాకది తెలు నాకెందు మాకెందుకు వర్కౌట్ అవుతుందో నాకు తెలుసు ఇందాక అంద్రా ఆంధ్రా అన్నట్టు మేము చదువు నమ్ముకుని వచ్చినాం అండ్ అది అది అంతే అది సో మేము ఎప్పుడు మా ఫిలిమ్స్కి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకాడమిక్గా చేస్తా ఆ వర్క్ ఎప్పుడు మేము అందరం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక కాలేజ్లో ప్రాజెక్ట్ లాగా చాలా అంటే ర్యాండమ్గా ఉండదు మా ఆఫీస్లో డిస్కషన్స్ అంటే ఇఫ్ దాట్ హెల్ప్స్ అంటే ఏదో కూర్చొని సరే పోస్టర్ వేయాలా ఇదే యాక్చువల్లీ మేము మేము ఒకటి మేము పోస్టర్స్ వేసాం మా పోస్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మీరు చూస్తే అది వస్తాయి ఏమో సోషల్ మీడియాలో అవి ఏ ఊరు కా ఊరు కస్టమైజ్ పోస్టర్స్ వేసాం సో కర్నూలులో మన కర్నూలులో నెల్లూరు సారీ మన కొండారెడ్డి బుర్జు ఫేమస్ మే ట్వంటీ సిక్స్త్ నా థియేటర్లో మేము ఫేమస్ ఇలా హాఫ్ టెక్స్ట్ వేసి హాఫ్ మన ఇమేజ్ వేసి మేము హోర్డింగ్స్ అవన్నీ వేసినాం అంటే చేసే ప్రతి పని చేసేయడం కాకుండా దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎందుకు చేయాలి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ మీట్ అవ్వాలంటే ఎలా చేయాలి అనేది ఒక చాలా ఎకాడమిక్గా ఆలోచించి మేము చేస్తాం టీమ్ అందరినీ కూడా అదే వైబ్లో పెట్టి అదే సింక్లో పెట్టి వాళ్ళు కూడా అట్లనే ఆలోచిస్తారు సో బేసికలీ మా ఫిలిమ్స్ వరకు అయితే మేము చాలా ఎకాడమిక్లీ ప్రాసెస్ చేసుకుని చేస్తాం హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ మేము చాలా బయట ఫిలిమ్స్ కూడా మార్కెటింగ్ చేస్తాం వాటికి కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఈ స్ట్రాటజీ తీసుకున్నాం బ్యాండ్ ఎందుకంటే వీళ్ళు వెళ్ళి డాన్స్ చేశారు అంతమందితో అన్నిసార్లు ఆ ఎనర్జీ సో ఒక్కొక్క సినిమాకి దానికి ఉన్న స్ట్రింగ్స్ బట్ అది మేము డెఫినెట్లీ చేస్తాం బట్ యా ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఓవరాల్ అయితే మా సినిమాకి అయితే చాలా మంచి బజ్ వచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం కంటెంట్ అది చాలా బాగా రిసీవ్ అయింది ఆల్ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఇండస్ట్రీ అంతా ఇట్లా ఒక పెళ్ళి అయితే మన ఇంట్లో అందరం వచ్చేస్తాం కదా అక్కలు బావలు మామలు అత్తలు అందరు రెండు రోజుల ముందు వచ్చి పని చేసేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంట్లో అట్లా నాకు ఎట్లుందంటే ఈ ఇండస్ట్రీ అంతా ఏదైతే మనం అందరం మనమే కలుస్తుంటాం కదన్న పొద్దున్న సాయంత్రం ఎక్కడైనా మన అందరమే కలుస్తుంటాం కదా సో అందరు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక ఫ్యా ఇంట్లో పెళ్ళి లాగా అందరు వచ్చి మాకు నుంచి చెరో పని చేసి ఒకళ్ళు ఫుడ్ చూసుకుంటారు ఒకళ్ళు అరేంజ్మెంట్ చూసుకుంటారు అట్లా చేస్తాం కదా ఇంట్లో అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంత ఇండస్ట్రీ అలా చేసినట్టు అనిపించింది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ దానికే ఇస్తాను నేనైతే మా బజ్కి అయితే అండ్ యా అనరా గారు కంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ చేయాలంటే రిస్క్ అనేది అంటే ఎవరు చూడటానికి వస్తారనేది ఫస్ట్కి వస్తుంది అంటే ఎందుకంటే పోస్టర్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఛాలెంజ్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ ఆడియన్స్ని ఒక ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేసి థియేటర్స్ వరకు తీసుకురావటం అనేది టఫెస్ట్ జాబ్ కాంబినేషన్ సైడ్ వెళ్తే కొంచెం సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం అనేది కానీ ఇప్పుడు మేము ఫేమస్ అనేది ఈ పోస్టర్ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ చాలా మందికి ఎందుకంటే వీళ్ళు కొట్టారు మనం కొడదాం అనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పాయింట్ వరకు వచ్చింది కానీ ఇనీషియల్గా మేము ఫేమస్కి మీకు మీరు చూసిన స్పార్క్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాము ఒక కొన్ని గంటల్లో మేము చూస్తాం కానీ జర్నీ స్టార్ట్ చేసి అబ్బాయి స్పార్క్ ఇంకేం లేదు స్పార్క్ ఇదే ఇక్కడే ఉంది స్పార్క్ మేము ముందు చూసినాం మీరు రేపు చూస్తారు అంతే బట్ స్పార్క్ ఈ అబ్బాయి అంటే వీ పీపుల్ని నమ్ముతాం బేసిక్గా సో చేయాలి ఈ సినిమాకి తీయాలి అంటే టెక్నికల్ టీమ్ వైజ్ కూడా మనకి డిఓపి పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎడిటర్ పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆల్ వెరీ సాలిడ్ పీపుల్ టెక్నికల్గా కూడా మనోడికి ఆ స్పార్క్కి తోడు ప్రాపర్గా రైజ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన టెక్నికల్ టీమ్ అందరు కూడా మంచి మంచి సెట్టారు అంత మళ్ళీ డెబ్యూటెంట్స్ సో ఏంటంటే ఓకే ఒక ఐడియా ఉంది ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది స్పార్క్ ఉంది దీనికి మనం ఎట్లా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అని మీరు అన్నట్టు ఈ పోస్టర్ నాకు రాగానే అసలు 
మస్తు అనిపించింది పెద్ద ఇట్లా అండ్ ఇట్లా ఇదే పోస్టర్ నేను యాక్చువల్లీ ఒక ట్వీట్ వేసిన నేను చిన్నప్పటి నుండి దిల్షనార్లో పెరిగిన కొనార్క్ థియేటర్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అక్కడ మెయిన్ హోర్డింగ్కి ఇదే పెట్టిన అనమాట మస్తు అనిపించింది అక్కడ ఉన్న అంటే ఆల్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ చూసిన నేను అక్కడ ఎన్ని సినిమాలు చూసాం నేను అనరాగ్గాడు బైక్లో ట్రిపుల్స్ పోయి బ్లాక్లో టికెట్లు కొనుక్కుని ఎన్ని సినిమాలు అంటే ఇట్లాంటి పోస్టర్ అంటే నేను నమ్మిన సినిమా నేను దింపుతున్నా రాబోయి అనే గట్స్తో నేను వేసుకున్నా పోస్టర్ అది సో మజా వచ్చింది ఆ పోస్టర్ రేర్గా చూస్తుంటాం జయం అప్పుడు చూస్తాం ఇలాంటి పోస్టర్ని యా అంటే అదే ఒక్కొక్క జనరేషన్ ఒక్కొక్క టైంలో సమ్ పీపుల్ కమ్ ఇన్ అండ్ దే ట్రస్ట్ ఫ్యూ పీపుల్ అండ్ దే గో ఆల్ అవుట్ టుడే ఐ ట్రస్టెడ్ దిస్ బాయ్ అండ్ వీ వెంట్ ఆల్ అవుట్ సుమంత్ ప్రభాస్ నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అవ్వకుండానే నెక్స్ట్ మూవీకి బిగ్గెస్ట్ ఛాన్స్ వచ్చేసింది ఒక ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు దగ్గర నుంచి అంటే ఆయన ఓపెన్గా చెప్పేస్తారు ట్విట్టర్లోనే మళ్ళీ అందరి ముందు చెప్పేస్తారు అంటే బిగ్గెస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేసారు ఏంటన్న ఈ జర్నీ గురించి నెక్స్ట్ సినిమా చూసావు ఫ్యామిలీతో చూసావు ఎలాంటి కథలు ఉన్నాయి ఎలాంటి కథలతో రాబోతుంది నెక్స్ట్ నాకు ఇట్లా లిస్ట్ ఆఫ్ కథలు ఏమి లేవన్న అండ్ మహేష్ బాబు అన్న నిజంగా ఆ మాట అనగానే మేమందరం అసలు సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ అయినాం అసలు నేను చెప్పలే నేను ట్విట్టర్లో కూడా ఇలా పెట్టిన ఎన్ని ఎస్ఏలు రాసినా తక్కువనే అనిపిస్తుంది ఈ రిప్లై రాస్తుంటే ట్విట్టర్ వాడినిక రాదు అట్లా ఎట్లా పెట్టాలి ఏంది అని నేర్చుకొని పెట్టు లాస్ట్కి మనమే వేసాం వీడు ఇక్కడికి వచ్చి ఫోన్ ఇచ్చాడు వేసాం నాకు ఆ ట్విట్టర్లో రిప్లైలు ఇచ్చాడు అది ఎప్పుడు సరిగా యూజ్ చేయలేదన్న నేను ట్విట్టర్ లేట్ రిప్లై ఇచ్చిన కొట్టగానే ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్తో లైక్ కొట్టిన లైక్ కొట్టడానికి కింద కొందరు వేసుకోరు ఏంది మా మహేష్ బాబు అన్న మీకోసం ట్వీట్ వేస్తే రిప్లై ఇంత లేటా అని నాకు నిజంగానే రాదు అది అన్న వాళ్ళని గైడెన్స్తో నేను ఇవాళ మళ్ళీ నా నా ఇంటెన్షన్ అంతా ఆడ ప్రజెంట్ చేసిన మీరు అడిగితే ఈ జర్నీ మజా వస్తుందన్న అంటే ఒక నా దగ్గర కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి నేను సినిమాలో హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నా లేదా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా నేను ప్రో అన్ని ప్రొడక్షన్ హౌజులు తిరుగుతున్నా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌజ్ నా నా స్క్రిప్ట్ విని అరే మస్తు ఉంది స్క్రిప్ట్ మనం ఈ సినిమా చేస్తాం నేను డబ్బులు పెడతా అనడం ఓ టైప్ అంటే వాళ్ళే దేవుని లెక్క అరే కొత్త వానికి ఛాన్స్ ఇస్తారు నమ్మి స్క్రిప్ట్ నమ్మి అని నేను సినిమాలలోకి వద్దాం అనుకోలేదు నేను నేను ఎప్పుడు నన్ను నన్ను ఇంత పెద్దగా సినిమాలో ఊహించుకోలేదు నన్ను నేను ఏదో కాలేజ్లో ఆడుతూ పాడుతూ తీసిన వెబ్ సిరీస్ చూసి ఫ్రెండ్స్తో చేసిన వెబ్ సిరీస్ చూసి అందులో రమ్మని నాతో అనురాగ్ అన్న శరత్ అన్న చంద్రు అన్న కూడా వీళ్ళందరూ ఉండే అనురాగ్ అన్న అసలు మీరు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నారా అన్నాడు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నా అంటే నేను మొన్న ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పినట్టు ఎస్ఐ అవుదాం అనుకుంటున్నా ఓకే నీకు ఎస్ఐ అయితే ఏవైతే వస్తాయో నువ్వు కంటెంట్ క్రియేట్ చేసే కూడా అట్లనే వస్తాయి సో నువ్వు స్కిల్ పక్కకు పెట్టకు దాని మీద వర్క్ చేయి ఎక్సర్సైజ్ చేయని నాకు నన్ను ఫుల్ నన్ను ఫుల్ పాలిష్ చేసి నాతో స్టోరీ నువ్వు రాయగలుగుతుందని చెప్పి నాతో స్టోరీ రాయించి ఇలా స్టోరీ మంచిగా వచ్చిందని నమ్మి అసలు ప్రీమియర్ షోస్ వేసి అంటే నేను ప్రీమియర్ షోస్ వేయడం అంటే కొంచెం గట్స్ కావాలి అవి ఎంటీగా అనిపిస్తే కష్టమైపోతుంది రేపు ఓపెనింగ్స్ కూడా కష్టమైపోతాయి కానీ ఆ గట్తో ఇలా ప్రీమియర్స్ వేసి అవి ఫుల్ అయినాం ఫుల్ అవుతుంటే మజా వస్తుంది జర్నీ అంతా యాక్చువల్లీ మీ క్వశ్చన్ జర్నీ ఎట్లుంది అంటే నాకు ఇదంతా మజా అనిపిస్తుంది నన్ను తీసుకొచ్చి నువ్వు చేయగలుగుతా అని చెప్పి నన్ను తయారు చేసి ఇలా మహేష్ బాబు అన్నతో కలిసి మనం సెకండ్ సినిమా చేస్తున్నాం రా అని అంటుంటే ఇంకా మజా అనిపిస్తుంది ఏమో మరి మంచోళ్ళకి అన్ని మంచి అవుతాయి అన్నట్టు నేను మంచి ఉన్నా సుమన్ సుమన్ యాక్చువల్గా ఇక్కడికి ఎవరైనా ఫేమస్ కావాలని వస్తారు అంటే మీరు టైటిలే మేం ఫేమస్ అని ఒక గట్ ఫీలింగ్తో పెట్టుకొని వచ్చారు కదా అంటే ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి ప్లస్ అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్కి ఇదేంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న ఇక్కడ మేం ఫేమస్ అనేది మేము పెట్టాలనుకున్నప్పుడే ఎట్లా ఉండాలంటే ఇది స్టేట్మెంట్లా ఉండాలి ఇట్లా జస్ట్ టైటిల్ లాగా ఉండొద్దు మనం ఒక పేరు పెడుతున్నాం అన్నట్టు ఉండదు మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ఇది పెట్టినాం మేము ఫేమస్ అనే ఎందుకు పెట్ ఎందుకు ఇచ్చినాం స్టేట్మెంట్ అంటే మా ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీస్ని ఇందులో ఇందులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినాం అన్న అంటే ఇప్పుడు ఆ మహేష్ మహి మహి అనే క్యారెక్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఒరిజినల్ లైఫ్లో అంటే తీసుకునే డిసిషన్లు కానీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ 
సో మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏది చేసినా ఫోకస్ అవ్వాలి ఫోకస్ అవ్వాలి ఏ పని చేసినా ఫోకస్ అవ్వాలి అదే పని అన్నా కానీ ఫోకస్ లేకపోతే మన మీద ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎవరు ఏ పని చేసినా ఫోకస్ అవ్వాలనుకుంటారు కదా ఈ సినిమాలో వీళ్ళ క్యారెక్టర్లు కూడా అట్లా ఉంటాయి ఊర్లో ఏం చేయాలన్నా ఫోకస్ ఫోకస్ అందరూ మన మీద ఫోకస్ ఉండాలి లేదా ఫోకస్ అవ్వాలి అన్న జోన్లు ఉంటారు ఫోకస్కి ఇంకో పదం ఫేమస్ అని చిన్న డిస్కషన్ పెట్టి మేము ఫేమస్ అని ఆ స్టేట్మెంట్ డిసైడ్ అయినాం సుమంత్ సో చాలామంది సినిమా రావాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున ప్రభాస్ ఎన్టీఆర్ని చూసి వాళ్ళ అభిమానులు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి సినిమాలు తీస్తున్నారు సో మా హీరోని చూసి మేము కూడా హీరో స్థాయిలో తనకు దగ్గర సినిమా తీయాలని అనుకుంటారు ఆ హీరోతో కల సహకారం చేసుకున్న డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు సో నీవు నీ కోసం వచ్చావు సినిమా తీసావు ఫేమస్ అంటున్నావు ఆల్రెడీ చాలామంది సెలబ్రిటీలు అంటే అగ్ర హీరో అంతా కూడా నీ భుజం తట్టారు కానీ ఈ సినిమా ఇప్పుడున్న యూత్ అనేది సో ఈ సినిమాకి ఎందుకు రావాలి పర్టికులర్గా సో మీ అంటే మీ లైఫ్లో మీ జాయ్ అంతా మీ ఎనర్జీ అంతా స్క్రీన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేయబోతున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న మీ నీతో పాటు ఉన్న యూత్ అంతా కూడా థియేటర్కి ఎందుకు రావాలి ఎందుకు ఈ సినిమా చూడాలి ఎందుకు చూడాలంటే అన్న ఈ వీడు ఎవడో మనలానే ఉన్నారా వీడు ఎవడో మనలానే ఆలోచిస్తుండు వీడు మన నాకు ఫీల్ అవుతున్నాం సినిమాలు వస్తాయి మంచి మంచి సినిమాలు కూడా ఉంటాయి కానీ ఇది అన్ని సినిమాలు చాలా మీ దగ్గరికి వస్తాయి దగ్గరికి వస్తాయి అని అంటారు కదా ఇది వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సినిమా ఇది మీరు అందరు ఫీల్ అయిపోతారు అరే అసలు సుమన్ ప్రభాస్ తీసిండి సినిమా అనిపించదు అరే నేను తీసినా ఏం సినిమా వీనికి ఎప్పుడైనా చెప్పినా నా థాట్ ప్రాసెస్ వీనికి ఎట్లా తెలుసు అని అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరి మైండ్ సెట్లో యూత్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది దీని మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే అన్న యూత్ దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ ఎవరి దగ్గర ఉండదు అన్న అన్న ఫీలింగ్లో చాలామంది ఉంటాం కదా ఆ ఎనర్జీ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి అంతే సో ఇప్పుడు మా ఎనర్జీ యూ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు చూసి అది కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో పెడితే ఇవ్వాలి సినిమా చేసినాం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం అట్లా ఆ యూత్ దగ్గర కూడా ఏదో ఎనర్జీ ఉంటుంది కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా లేదా వాళ్ళే చెక్ చేసుకుంటారు ఈ సినిమా చూసినాక సో ఆ చెక్ చేసుకుని కన్నా రండి అది కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే లైఫ్ ఎంత హ్యాపీ ఉంటుంది తిట్టేటోళ్ళు అందరూ పోగొడతారు అంత మారిపోతుంది అనేది తెలుస్తుంది వాళ్ళకి కూడా సుమంత్ యానా కంగ్రాచులేషన్స్ నువ్వు అనుకోని కల నీ ముందు తెర రూపంలోకి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి నీ వెనకాతల నిలబడి నిన్ను తెర ముందుకు తీసుకొచ్చారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ అన్నా అండ్ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేస్టింగ్ ఇట్స్ సక్సెస్ ఎట్ ది వెరీ అవుట్ సెట్ సో ఇది అయిపోయింది ఈ సినిమా అయిపోయింది యూ బికమ్ ఫేమస్ విత్ టైటిల్ అండ్ ది ప్రీమియర్స్ అండ్ ది బస్ థ్యాంక్ యూ అన్నా నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు సినిమావే నువ్వు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళందరూ కూడా నీకు వెన్ను కాసి వెనకాతలు నిలబడి ఆ కథను తయారు చేయడం కానీ ఆ కథకి ఒక నెరేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకురావడంలో వాళ్ళు మీకు బాగా సపోర్ట్ అయ్యారు యాజ్ ది టోల్డ్ అస్ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిక్చర్ చేయడానికి నీ కెపాసిటీస్ అంటే మహేష్ బాబు ఇమేజ్ అవతల ఈ సినిమాకి వచ్చే సక్సెస్ వీటి మధ్యలో నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ని తయారు చేయడానికి నీ కెపాసిటీస్ సరిపోతాయి నెక్స్ట్ కూడా మేము కలిసే చేస్తున్నాం ఓకే నో నో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ఈ స్టార్ట్ నేను ఫస్ట్ సినిమా కన్నా చాలా సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఇంకా సెకండ్ సినిమాకి ఉన్నాన్న దానికి మహేష్ బాబు అన్న మాతో యాడ్ అయినందుకు చాలా ఆనందం అందుకే అడుగుతున్నాను నేను ఎస్ ఇటు ఇది ఆనందం కాదు బాధ్యత ఎస్ నాకు కొన్ని సీన్లు చెప్పాడు ఆల్రెడీ ఆ సినిమా అది అసలు అది వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అది యూత్ సినిమానే అసలు మీరు అది ఇమాజిన్ చేయలేరు అమ్మ నాకు మొన్న చెప్తుంటే నిజంగా చెప్తున్నా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో రాత్రి మూడింటికి టెరస్ మీద చెప్పాడు కింద ప్రీమియర్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది డీసీపీ మేము పైన కూర్చున్నాం నాకు నిజంగా గుజ్ బాంబ్స్ వస్తుంటే చెప్తుంటే వింటుంటే ఒక్కొక్క సీన్ అంటే ఆ నెక్స్ట్ సినిమాకి అయితే అసలు వేరే ఉంది అది అది అసలు వేరే ఫైర్ ఉంటుంది నాకైతే పది సీన్లు ఏమో చెప్పిండు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డబ్ 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 అని ఇట్లా సిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి సో వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దాని అంటే ఆ పిక్చర్లో కూడా నువ్వే లీడ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అనుకుంటా నేను చూద్దాం సార్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఫోకస్ అంతా అయిపోయింది సినిమా సక్సెస్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ చాప్టర్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన బజ్జ్ కానీ లేకపోతే ఆ అబ్బాయి మాట్లాడుతున్న మాటలు కానీ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ వేవ్స్ అరౌండ్ ఇట్ అది అందుకనే నేను నెక్స్ట్ అంత బ్లెస్సింగ్ సార్ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ నిన్న పొద్దున్న మేము వర్గల్ సరస్వతి దేవి టెంపుల్కి
కొంచెం ఫిలాసఫికల్ ఉండొచ్చు కానీ నిజంగా అంటే ఐ ఐ డోంట్ నో బెటర్ అంటే అందాక నాకు మిరకిల్ ఈ మిరకిల్ ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవరన్నా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను నాకు అర్థమైతే లేదు మాకు ఎందుకు జరుగుతుందో ఇంత ఇంత మంచి థింగ్ స్టిల్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ ఎ మిరకిల్ అండి ఇట్స్ ఇది ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ లాట్ ఆఫ్ ఎంపికల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిరకిల్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒకరు ఒకరి గురించి రానక్కర్లేదు సార్ ఎవరు ఎవరు వెనక నిలబడక్కర్లేదు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ చాయిస్ కదా ఎస్ మనం అడగడము అడుగుతున్నాం సార్ మీరు టైం ఇవ్వగలుగుతారు అసలు సార్ టైం ఇచ్చి సినిమా చూసి అనేదే నాకు మీరే కదా ఈ టైంలో సార్ బిజీ ఉండి షూట్లు ఉంటే చూడకపోతున్నాయి కదా మహేష్ బాబు చూడడం ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ దట్ వి రీచ్ అవుట్ సెలబ్రిటీ వచ్చి డాన్స్ చేయడం మిరకల్ మిరకల్ లేదా సార్ ఎందు ఎవరు చేస్తారు సార్ అట్లా వచ్చి అడిగి సార్ ఇట్లా అనుకుంటున్నాం అన్న ఇట్లా అనుకుంటున్నాము ఇది ఐడియా ఇది ఐడియా అంటే అవునా కొంచెం బిజీ ఉన్నా అనొచ్చు ఇంకేదైనా అనొచ్చు కానీ ఒక ఎంతుజియాజంతో వచ్చి చేయడం అనేది వాట్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ కాల్ అంటే యూ టెల్లింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ స్టాంప్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నానిమిటీ నథింగ్ ఎల్స్ బికాస్ చాయ్ బిస్కెట్ అనేది హెస్ ఆల్రెడీ యునో ఇట్ హెస్ బికమ్ రూటెడ్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ గ్రూ సినానిమస్ విత్ సక్సెస్ అండ్ ట్రియమ్స్ ఆల్ అరౌండ్ ఎస్ మీకు ఆ ఇమేజ్ ఉన్నది కాబట్టి people are showing interest if ante <laughs> image unna bond image kan nenu vachi dance cheyakarledu antaru kada that is love cinema industry this is inda kanna inda kannar kada adi that that i see as a miracle ah, yes inda uh, kada premiers book ayipodam is a miracle that's what sandhya theater lo oka 1100 mandi mundu లోపలికి వెళ్తుంటే షూస్ గీజ్ దొక్కేసి కాల్ మేము మాకు అసలు దెబ్బలు తగిలి మేము లోపలికి వెళ్ళాం వీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కంటే అది మిరకిల్ అండ్ ఇదంతా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వల్ల చిన్నప్పుడు స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ టికెట్లు కొనుక్కునేనార్ థియేటర్ లో సార్ కోనార్ థియేటర్ ఇన్ని సార్ అసలు ఎన్ని సినిమాలు సార్ అబ్బో చెప్పొద్దు యాభై వంద సినిమా చూసారు ఆ థియేటర్ లో మంది పడుతుంది దానికి వెళ్ళాలి and we wish you all the success lucky sir nenu okati jeptha ikkada koncham off topic actually poddana mahesh sir ki tweet reply kuda ichinappudu enduko telledu kinda masam tirtunde naaku enduko ardham gaale nene edo mahesh sir ni sir thank you sir itla meer kuda unte baaguntadu sir ani kuda tirtunde kinda naaku nenu okati cheptuna youth andarki meer positive unte mee life positive untundi meer negative unte mee life negative untundi veedu extremely positive person anduke 23 year old ikkada kuchunadu as an actor writer director and successful ante nen inspire aitha ento being 33 year old and i'm sure most of you will be inspired in the days to come if not right now chatta maatladtu chaant twitter undi kada ani edo vere platforms lo life lo uttiga negativity adiki sambandham ledhu just so ee negative attitude anedi cut cheskunte life chaala baa untadi positive attitude unte enta mundu kelta meeru andaniki vidu oka example good thank you idi నేను యాక్చువల్గా మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయలే ఏటో పోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే సి దే ఆర్ యాంకరింగ్ యూ ఇన్ ఆల్ ద వేస్ నీ ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళు నిన్ను చెప్పనివ్వట్లేదు దట్ మచ్ దే లవ్ లేదు నువ్వు ఇంకా నేను మహేష్ బాబు సినిమా గురించి చెప్తే వెంటనే శరత్ గారు మైక్ లాక్కుని నీ పది సీన్ ఆ ఉద్దేశంతో కాదు కాదు నీ పది సీన్ల రీమ్స్ లో ఉన్నారు ఆయన ఆల్రెడీ మే ఫే మేం ఫేమస్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పది సీన్లో ఉన్నారు ఆయన దాని ముందు నలభై సీన్లు ఎలాగ వేయాలి తర్వాత ముప్పై సీన్లు వేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నారైనా సార్ మా టీమ్ మేము కుక్కల్లా పనిచేస్తాం సార్ అందరం రోజుకి ఇరవై గంటలు కుక్కల్లా పనిచేస్తాం లిటరల్లీ మాకు సినిమా లాస్ట్ డే లాస్ట్ షో ఇన్ థియేటర్ దాకా అది పది రోజులా పదిహేను రోజులా ముప్పై రోజులా నాకు తెలియదు కానీ మేము పడుకోం అప్పటిదాకా ఆ అబ్బాయిని ఎలా చేస్తే ఒకసారి మాట్లాడతాడు చెప్పండి అన్న నేను నువ్వే అన్న మీ క్వశ్చన్ కి నేను చాలా ఆన్సర్ చెప్పలేదు సార్ అంటే మీరు నీకు ఆ స్క్రిప్ట్ రాసేంత కెపాసిటీ ఉందా అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ రాసే కెపాసిటీ ఉందా అని అనలేదు సారీ ఓ మరి కరెక్ట్ అవతల మహి ఇక్కడంటే ఇది ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్ జస్ట్ లైక్ దట్ అది ఎందుకు జరిగిందో మీరు చెప్పలేరు నువ్వు చెప్పలేరు బట్ మహేష్ బాబు రావడం అన్నది సీన్ లోకి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ వాట్ ఆల్ దట్ టుక్ ప్లేస్ ఇప్పటి వరకు జరిగినవి చాయ్ చాయ్ బిస్కెట్లు వాళ్ళు చేసిన ఒక హంగమ బజ్ అవన్నిటితో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది కాబట్టి ఈరోజు మహేష్ బాబు గారు కూడా వాళ్ళు కొన్ని ఇమేజ్ వాళ్ళు చూపిస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద వాటన్నిటి వల్ల మహేష్ బాబు ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సినిమా ఇప్పుడు యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యాస్ డబుల్డ్ హ్యాస్ బీన్ మల్టిప్లైడ్ 
అక్కడ నువ్వు ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేస్తావు దానికి తగ్గ కథలు నీ దగ్గర ఉన్నాయని నేను అడిగితేనే ఆయన పది సీన్ల గురించి ఓకే సార్ క్వశ్చన్ క్లియర్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఎస్ ఎస్ నాకు ఏం తెలియక ముందుకు ఈ సినిమా చేసిన సార్ నేర్చుకు సినిమా నేర్చుకుంటూ నేను ఈ సినిమా చేసిన అంటే సెట్స్లో కూడా నేను నేర్చుకుంటూనే సినిమా చేసిన ఇప్పుడు నాకు ప్రాక్టికల్గా క్లారిటీ ఉంది ఏ సీన్ ఎట్లా తీయాలి నాకు ముందు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏం పని చేయలేదు సార్ మేము ఫేమస్ తీసేటప్పుడు వింటుండే ఇట్లా చేస్తారా ఇట్లా చేస్తారు ఇట్లా చేస్తారు అని అన్న వాళ్ళు ఎవరి సెకండ్ నన్ను గైడ్ చేస్తుండే ఇట్లా చేస్తారు చేస్తారు అనేది నేను సెట్స్కి పోయి ఓ అన్న వాళ్ళు చెప్పినట్టే అవుతుంది ఇది అని మొత్తం ప్రాక్టికల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి స్క్రిప్ట్ ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీదకి అని ఒక అదొక క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను సినిమా ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సినిమాకి ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నా అంటే నేను ఆల్ నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ ఉన్నా నాకు నాకు తెలుసు నేను నా లోపల కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నేను స్క్రిప్ట్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా స్క్రీన్ మీదకి అదే నువ్వు అనుకున్నది స్క్రిప్ట్ అవుతుందన్న నమ్మకం వచ్చింది ఎస్ ఎస్ నాకు 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 అసలు నేను సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నా సార్ అంటే నాకు ఈ సినిమా బయటకు వస్తే జనాలు జనాలు అందరూ ఆ రియాక్షన్ చూసి చూసి చూస్తారు కదా ఒకటి అనుకుంటారు కదా ఈ సినిమా చూసి వీడు ఇది అని సెకండ్ సినిమాకి కూడా సర్ప్రైజే అవుతారు అంటే నాకు మైండ్లో థాట్ చెప్పినప్పుడు అన్న కూడా అదే అన్నాడు ఈ సినిమా ఏదో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ తీసినట్టు నీకు మీకు ఎక్కడ అనిపించదు థాట్ చాలా బరువు ఉంటుంది అని అన్నాడు చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న దానికి సో ఏదో చేసి ఉంటాడులే ఇంతగానం ప్రమోట్ చేస్తారు సరే చూద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు సార్ సినిమా చూసి సరే ఈ సినిమా చూసినాక రేపు వీడు ఇట్లా చేయగలుగుతాడు అనే నమ్మకం ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆడియన్కి సెకండ్ సినిమా కూడా అట్లే సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఎందుకంటే నాకు క్లారిటీ ఉంది ఆ సినిమా అసలు వేరే లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక మాట అన్నారు మేము చదువుకుని వచ్చాము మమ్మల్ని ఎంతమందో మాకు సపోర్ట్ చేస్తే మేము ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం కాబట్టి మేము కూడా మా ఎంతో కొద్దో గొప్ప మేము కూడా కొత్త మెరిట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని ఇందాక అనురాగ్ గారు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నెక్స్ట్ పిక్చర్లోని ఇంకా కొత్త మెరిట్ని నీకు ఛాన్స్లు ఇచ్చి నీలాంటి ఒక కొత్త అబ్బాయి వస్తే నువ్వు హీరోగా చేయించి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే నీ సెల్ఫ్ ఎలివేషన్తో వెళ్ళిపోతావా తెలియదు సార్ ఇంకా స్క్రిప్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ కాలేదు ఒకసారి మొత్తం స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాక అది డిసైడ్ అవుతాం నేను ఈ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు కూడా ఇందులో నేను హీరో కాదు సార్ ఇవాళకి నేను హీరో లాగా నేను చాయ్ బిస్కెట్లో సైన్ చేయలేదు జస్ట్ రైటర్ డైరెక్టర్ లాగా ఈ సినిమాను సైన్ చేసిన సినిమా షూటింగ్కి పోయే పది రోజుల ముందుకు నేను సినిమా ఆన్ బోర్డ్ అయినా ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసి స్ట్రాంగ్గా ఒక నలభై మంది కొత్త యాక్టర్లని టెక్నీషియన్స్ని దీన్ని దీని మీదకి ఆన్ బోర్డ్ చేసినాం కలిసి సో ఒక్క మై అనే క్యారెక్టర్ మాకు దొరకట్లేదు ఈ సినిమాకి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ ఎందుకో ఎందుకో చాలామంది నాకు తలగలే అట్లా సో వీళ్ళని టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను హోల్డ్ చేస్తున్నా ఇంకా ఇది కరెక్ట్ కాదు మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి షూటింగ్కి పోవాలి ఏం చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు నా మైండ్లోనే ఆ రిస్క్ తీసుకున్నా నేనే అన్న దగ్గరికి పోయి చెప్పిన ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నా మీరు ఏమంటారు అని ఒక రెండు మూడు డిస్కషన్లు అయిన తర్వాత అన్న మాకు ఎక్స్ట్రా టీమ్ ఇచ్చి నువ్వు చేయగలుగుతారా అని ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి నన్ను ఇందులో హీరో లాగా కూడా చేసారు సో హీరో అవ్వాలనేది నాకు ఇంటెన్షన్ ముందు లేకుండే అది జరిగిపోయింది మీరాకిల్ సో సెకండ్ సినిమా కూడా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయినాక అసలు ఆ క్యారెక్టర్ డ్రైవ్ అయింది ఏంది పరిస్థితి ప్రాపర్గా వచ్చినాక నేను చేయగలుగుతున్నా లేదా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నేను చేయగలుగుతున్నాను కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనే చేస్తాను సార్ గుడ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీంట్లో డైరెక్టర్ మీరే అండ్ హీరో మీరే రైటర్ మీరే సో ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ఇది ప్రొడ్యూసర్ సిస్టమా లేదంటే మీరు చెప్పారా నేనే మొత్తం చేస్తాను నేనే తీస్తానని చెప్పేసి మీ ప్రపోజల్ ఉంది యా ఇందాక అన్నట్టు సార్తో ముందు రైటర్ డైరెక్టర్ లాగానే కథ చెప్పినా నచ్చింది సో దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం లాస్ట్కి నేను ఆ బాధ్యత కూడా తీసుకున్నా ఇందులో హీరో కూడా చేయాలి అని సో అది అది అయిపోయింది ఇంకా జరగాలి అని రాసి ఉంది అట్లా జరిగిపోయింది ఉన్నవాళ్ళు మొత్తము కొత్త వాళ్ళే అందరు అందరూ అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఎస్ సో మీకు చేసేటప్పుడు టఫ్ అనిపించలేదా అంటే వాళ్ళకి యాక్టింగ్ చెప్పాలి అండ్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ అండ్ మీరే హీరో నాకు ఒక్కటి మైండ్లో నేను ఈ సినిమా సైన్ చేసేటప్పుడు ఇందాక నేను మైక్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం భయం అయింది రేపే సినిమా రిలీజ్ కదా మేము ఇదే భయం ఇంకొకసారి అయింది సినిమా సైన్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసినాక నేను
సో మాకు సినిమా ఫోన్లో క్లియర్గా ఉంది ఒక రెండున్నర గంట ప్రతి క్లిప్ తీసినాం మేము అన్నాళ్ళకు కూడా సెండ్ చేసినాం ఎవరి చూపిస్తూనే ఉంటుండే సో మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది సినిమాలో సీన్ ఇట్లా పర్ఫామ్ అవుతుంది సో గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉంది ఓకే డన్ ఓవరాల్గా కాంటెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం నమ్మకం వచ్చేసింది అక్కడ మనం మంచి సినిమా చేస్తున్నాం ఫోన్లో మాకు నమ్మకం వచ్చేసింది క్లారిటీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని డెకరేషన్ చేయాలంతే అంటే మంచి కెమెరాలతో చేస్తాం మంచి లొకేషన్స్తో చేస్తాం డైలాగ్ డెలివరీ ఇప్పుడు చేసిన దాంట్లో ఇట్లా ఉంది అంటే రేపు సెట్స్ మీద పోయినాక ఇంకా ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది అంటే ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తాం అంతే కానీ ఓవరాల్ కాంటెక్స్ట్ ఇదే సో అందరూ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఈ సినిమా మీద పనిచేశారు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ కొత్త వాళ్ళతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు భయం ఎక్కడ కాలే ఎందుకంటే అందరికీ క్లారిటీ ఉంది మనం ఏం సినిమా చేస్తున్నాము ఓకే అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ సినిమాలు అన్నీ ఇప్పుడు అదే బ్యాక్డ్రాప్లో తీస్తున్నారు కాబట్టి జాతిరత్నాలు ఫలక్నామా దాస్ ఇది ఈశ్వక్ సేన్ గారి దగ్గర నుంచి కొంచెం అది కూడా కనిపిస్తుంది సో దాని ఇంపాక్ట్ ఏమన్నా కనిపిస్తుంది అది ఇంట్లో మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి హిట్ సినిమాలతో మాకు మళ్ళీ ఇంకా ఎనర్జీ బూస్ చేస్తున్నందుకు ఈ సినిమా ఓకే అయ్యిందే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నైన్టీన్లో ఈ కథ రాసేసినాం దాని తర్వాత వచ్చినాయి నైస్ ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్డ్రాప్ నుంచి వస్తుంటే కానీ ఈ సినిమా తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్ అంటున్నాం కానీ ఇది యూత్ సినిమా అంటే తెలంగాణలో ఒక ఊరిలో జరిగిన ఒక యూత్ సినిమా ఇది మీరు అమెరికాలో ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న యూత్ చూసి కూడా ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వచ్చు యూత్ ఎనర్జీ అదే కదా ఎక్కడైనా దానికి బ్యారియర్ లేదనమాట సో అందరు కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా తెలంగాణ ఆంధ్ర అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఉత్తరప్రదేశ్ మేము హిందీలో రిలీజ్ చేస్తాం కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అన్ని అందరు చూడవచ్చు యాక్చువల్లీ సబ్ టైటిల్స్ తో కూడా హై సుమంత్ సూపర్ స్టార్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది సినిమా ఇది జర్నీ ఎస్ థ్యాంక్ యూ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేశారు కదా అవునా మేము కొన్ని రిపోర్ట్స్ విన్నాం అంటే సింక్ సౌండ్ తో చేశారని చెప్పి ఎస్ ఆ సింక్ సౌండ్ చేయాలన్న ఐడియాలో వచ్చింది అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ సీనియర్ డైరెక్టర్లు కూడా సింక్ సౌండ్ స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో ఆపేస్తున్నారు అది ఎలా మీరు కంప్లీట్ చేశారు నేను అది పిల్ల పిల్ల కదా ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసేటప్పుడు నాకు అప్పుడు డబ్బింగ్ చేయాలని ఫస్ట్ టైం తెలిసింది మేము కాలేజ్లో షూటింగ్ షూటింగ్ చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇంకా వెబ్ సిరీస్ ఏదో చేసినాం చేసినప్పుడు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు మస్తు మజా వచ్చేది ఫుల్ హై ఫీల్ అవుతుండే షూటింగ్లో డబ్బింగ్ స్టూడియోలో మొత్తం నాలుగు గోడల మధ్యలో మైక్ ముంగటం మళ్ళ సినిమా తీయాలా అనేది నాకు మేబీ అది కరెక్ట్ రాంగో తెలియదు కానీ మాకు అది డౌట్ వచ్చింది మల్ల సినిమా చేయడం ఏదో మైక్ ముంగట అంత లొకేషన్ ఫీల్ అయ్యి ఎది టాక్టర్ కండర్లకు చూసుకుంటా మాట్లాడు నీకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది అని అంటుంటాం కదా షూట్లో ఇక్కడ ఎడిట ఎదుట ఎవరు యాక్టర్ లేరు ఏం లేరు నీకు ఇప్పుడు ఆ ఫీల్ ఎట్లా వస్తుంది ఎంత ఇచ్చిన ఎంత చేసినా అతికి ఇచ్చినట్టే ఉంటుంది అనిపించింది సో అన్న వాళ్ళతోనే అప్పుడు అన్న ఈ సినిమా మనం సింగ్ సౌండ్లో షూట్ చేద్దాం అనగానే అన్న వాళ్ళు కూడా పల్లెటూరు సినిమా యాంబియన్స్ని ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అని దానికి కూడా ఎంకరేజ్ చేసారు మంచిగా అనిపించి పోయి షూట్ చేసినాం అఫ్ కోర్స్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తాం దానికి డిఫికల్టీస్ ఏమైనా ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే ఆ డిఫికల్టీస్ అని ఫనీ అనిపిస్తాయి అన్న ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మేము షూట్ చేస్తాం ఒక సీన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం ఒక ఒక త్రీ మినిట్స్ సీన్ మేము సింగిల్ టేక్ చేసినాక నేను పోయి ఇట్లా మానిటర్ దగ్గర చూసుకుంటున్నప్పుడు రైట్ మస్ వచ్చింది షార్ట్ ఫోకస్ గీ కాస్ అన్ని సెట్ అని అనగానే సౌండ్ 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 రికార్డ్ ఇస్ అక్కడ నుంచి నాట్ ఓకే అంటాడు నీకేమైనా నన్ను అందరు సైలెంట్గానే ఉంటారు ఎవరు ఫోన్ కూడా రింగాలే కదా అంటే లేదు అది ఆ బూమ్ మైక్స్ ఫ్రీక్వెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్కడో ఇది సైడు ఎవరిదో ఇంట్లో ఏదో టీవీ ప్లే అవుతున్నట్టు ఉంది నాకు తెలిసి అని అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను షూట్ ఆపుకొని పోయి ఇటు టీవీ ఆప్ వినపడతలేదు కదా నన్ను నార్మల్ చూడలేకంటే తెలిసిపోతుంది పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్లో ఆపి ఇచ్చేసి అంటే మాకు చాలా ఎఫెక్టివ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఒక లెవెన్ మెంబర్స్ అందరిగా అందరి ఇంట్లల్లోకి పోయి అందరి ఇళ్ళు కొట్టి మీ ఇంట్లో టీవీ ఆనంద ఆనంద ఆన్ ఉంది డన్ బంద్ చేయండి ఇట్లాంటి ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ అయితే ఇంకో సిచ్యువేషన్లో ఈసారి టీవీలు లేవు ఏం లేవు మంచిగా షూట్ చేస్తున్నాం కొంచెం ఊరికి పక్కకు వచ్చి షూట్ చేస్తున్నాం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అంత సైలెంట్ ఉంది సీన్ ఓకే ఓకేనా అండి రికార్డ్ ఇస్ నాట్ ఓకే అంటాడు మళ్ళీ వాట్ అప్ అని అంటే అన్న ఇది ఏ సౌండో తెలుస్తలేదు ఇది ఏమొస్తుంది అంటే సౌండ్ అని వస్తుంది అంటాడు ఇప్పుడు టీవీ సౌండ్ వస్తుంది అని క్లారిటీ ఉంది టీవీ జస్ట్ టీవీని వెతుకోవచ్చు ఇప్పుడు అని వస్తుంటే నేను అది ఏం సౌండ్ అన్న ఇట్లా
స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి ఇంత రీచ్ అవుతా అనుకున్నారా సూపర్ స్టార్ వరకు రీచ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నాయి సో మీరు అప్పుడు ఏమనుకున్నారు డే వన్ షూట్ చేసేటప్పుడు మీకున్న నేను ఫస్ట్ ఇది ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది ఏంది పరిస్థితి ఇది మనం ప్రీమియర్స్ ఫుల్ చేసే రేంజ్కి తీసుకొస్తామా ఇవన్నీ ఫస్ట్ మైండ్ సెట్లో లేకుండా అన్న ఫస్ట్ మనల్ని నమ్మి ఫస్ట్ మనల్ని నమ్మి మన చుట్టాలు కాని వాళ్ళు కూడా మనకు ఫ్రెండ్స్ కూడా కాదు మన మీద డబ్బులు పెట్టారు కదా ఫస్ట్ వాళ్ళు హ్యాపీ అవ్వాలి అంటే మనకు థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు సో తర్వాత జనాలలోకి పోయినాక అది ఫిఫ్టీ ఆ సిక్స్టీ ఆ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ వేస్తారా వేరే విషయం ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ పాస్ అయిపోవాలి అని అనుకున్నాం ఫస్ట్ డే అది అనిపించింది మనం మనం చేసేది జనాలు జల జనాల గురించి ఆలోచిస్తే స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది ఇది అందరికి నచ్చుతుందా లేదా అని ఫస్ట్ మన అన్న వాళ్ళకి నచ్చని అన్న వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కదా జనాలకి నచ్చుతుందా నచ్చుతుంది అలా మీరు వదిలేద్దాం లేదా స్ట్రెస్ అనుకున్నాం సో మేము చేసిన ప్రతి సీన్ అన్న వాళ్ళకి పంపిస్తే ఇది అందరికి నచ్చుతుంది రా వెరీ నైస్ సూపర్ అని అట్లా స్ట్రెస్ని షేర్ చేసుకున్నాం అంటా ఎస్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్తో ఒక లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి ఇప్పుడు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేయడం వల్ల ఇంకా ప్రెజర్ పెరిగిందా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిందా అంటే ఎప్పుడు ప్రతి ఫిలిం మనం చేసేది ఎట్లా అనుకుంటా అంటే నేను ఫస్ట్ చూసుకునేది హార్ట్ ఎంత రైట్ ప్లేస్ ఉందా అని చూసుకుంటా ఉంది ఒక డన్ ఇంకా వేరే అన్నీ దిమాకి కొట్టేది మీరు చెప్పే ప్రెజర్ ఇవన్నీ ఈడ కొట్టేది ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఓకే కదా సూపర్ అని అనుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవడమే ఈ పోస్టర్ డిజైన్ చూస్తే లగాన్ సినిమా గుర్తొస్తుంది అదేమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఇది లగాన్ టీమ్ లెక్కనే అన్న ఎవరికి ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అందరూ ఆన్ ప్రాసెస్ నేర్చు ఆన్ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడమే క్రికెట్లో వాళ్ళు ఫిగర్ అవుట్ చేస్తుంటారు కదా ఎట్లా చేయాలి అప్పటిదప్పుడు అప్పటిదప్పుడు నేర్చుకొని చేసినాం రేపు రిజల్ట్ తెలుస్తుంది లగాన్లో విన్ అయినట్టు విన్ అవుతామని కోరుకుంటున్నాం టీమ్ లాగా మీరు కూడా విన్ కావాలి ఎస్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శరత్ గారు శరత్ గారు ఒక్క క్వశ్చన్ మహేష్ బాబు గారితో మీరు కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు ఈ ప్రమోషన్స్ కూడా మహేష్ బాబు గారు వస్తున్నారంటూ మాకు అనిపిస్తుంది నేను తీసుకొస్తున్నారా నేనైతే అండి నేను అడగలేదు మాకు చాలా అసలు టైం ఇచ్చి సినిమా చూడమే గ్రేట్ ఇంకా మళ్ళీ మాకు ఉన్నారు సిగ్గు సార్ ప్లీజ్ మళ్ళీ రావాలని అడగాలన్నా కానీ అది చూడమే మాకు అసలు మా నాకు చాలా మొహమాటం అంటే నేను ఏదన్నా ఓపెన్గా మాట్లాడతా కానీ అడగలేను వీడికి నాకన్నా టెన్ టైమ్స్ మొహమాటం సో మాకు అసలు అడగడం అంటేనే కష్టం వీడు ఏదో నేర్చుకున్నాను నేను అదే అందుకే ఇన్న అన్న కదా అడిగితే ఏం పోతుంది అని స్టార్ట్ చేసా ఈ సినిమాతో అందుకే ఇన్ని ఇన్ని మంచిలు జరిగినాయి సో అందరినీ అడిగి నేనే అందరినీ అడిగి అడుగుతున్న ఇంటెన్షన్ మంచిదే కదన్న మంచి ఇంటెన్షన్ యా అంటే అదే చెప్తుండే ఒక టెన్ మినిట్స్ అండి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు రండి నాకు ఎందుకంటే ఉట్టిగా దే షుడ్ ఆల్సో హ్యాప్ ఫన్ కదా సో యా ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ప్రశ్నలకి అందరికీ అడిగిన వారందరికీ పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా మరి ఫైనల్గా ఒక్కసారి మీరు అడగరాదు అడిగితే అందరూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కాదు ఫైనల్గా ఒక